。杨依依。哎呀，郭亮啊，<笑>好久没见了。是啊，是啊。坐吧。你先坐。是那么漂亮，还是那么会说话。呃，我刚才在远处看你笑，你你笑什么呢？没什么，就是上次在这儿闹一笑话。你看，还是那么调皮。那个外公的事儿啊，我都听说了。他们告诉你的吧？我觉得这事儿吧。应该是你亲自告诉我，虽然我没有福气做你的男朋友，但是我跟老爷子的关系还是很不错的嘛。庆幸吧你啊，幸亏没做我男朋友，你要做我男朋友，你还能像现在这么风光啊？早被我欺负死了。不过，我去英国那段时间啊，我听说你经常去看我外公，谢谢你啊。也就去了那么。十几二十次吧。行了，说正事儿吧。他们告诉你说我找你干什么了吧？他说你想恋爱了。切，这人是有多怕我跟他抢男人啊？姨，今天时间来不及，我也没给你准备戒指。这是是是什么意思啊？嫁给我呀？啊，郭亮，你不用这样，这戏戏有点过啊！你就跟我外公那边差不多，就演一演就完了。哎、我我没有演戏，你知道吗？那陶文一告诉我说你还相信爱情，你知道我当时今天是什么想法吗？我的心啊都不会跳了，听完了之后心又开始嘣嘣嘣嘣的就开始跳了起来。哎，只要是你答应我可以嫁到你们家去，我可以帮你之前拥有的一切。让你的下半身交给我吧，我愿意。你呢？哎哎，谁呀？松松松松松啊！这么巧啊！这么说你个禽兽不如的东西啊！亏是老娘供你吃供你喝的，你给我跑这儿来劈腿来了啊？没有，朋友。朋友？哪来的朋友？这里没动手啊！我问你。咱俩上午可是刚过完五十二天纪念日，你告诉我说下午给你奶奶扫墓，这就是你奶奶吗？啊，来这儿扫墓来了你！哎，别别别！你问你听我解释，我哪敢骗你呀、啊？我跟你讲，是他约的我。姑娘，你说什么呀？啊，是不是男人啊你？你我约的你？你你敢说不是你？你约的我吗？我是约的你呀，没让你跪这儿跟我求婚呢。是他，咋着？不是，哎呀，哎呀，没没有。你是不是把我对我所做的一切事儿都跟他做了一遍？没有，我是属于被青春给迷惑了。我怎么不说你是为了完成未完单恋啊？对，哎，你还敢说对？啊不，不对，不对，不对，不对，对。你给我闭嘴吧你啊！怎么着？你是大龄单身单怕了是吗？啊？你就是年龄再大再缺爱，看见一个喜欢的就往上扑，那你也不至于，不至于刚认识几天跟你求婚你就答应了你吧？美女，你一口一个大龄单身，我可就听不过去了啊！大龄单身怎么了？总比选错了以后挠墙后悔要好得多吧？哎，我说你算老几啊？啊？我妈就生了我一个，你说我算老几啊？还有我告诉你，你可完全错了，她有自己的事业，她完全不空虚，更不缺爱。好，姨，我们走。收买我身边的人了吧？你怎么知道我在这儿啊？你可别冤枉我，啊，只要有心，什么都能知道。不过你倒是提醒我了，我可以拿下你身边的人。走吧，我送你回家。不用。哎，你怎么这么快就翻脸不认人了？你听我说句话行不行啊？你能不能让开呀、啊、你啊？一。
，真够巧的，你也来接姨呀？你只说对了一半。我不光今天来接她，以后我每天都会来接。咱俩可真的是两头鞭炮一块点，想到一块儿。不过我这是四轮，你那是两轮的，他会坐我的车更舒服点。是，别看我这是个两轮的。但是真的在速度上不一定比你这个四轮的逊，尤其早晚高峰的时候，真的你在车上想撒泡尿，不能给自己憋死。我说你们俩幼不幼稚啊？我有两条腿，我自己可以走。哎，一。你到底在找什么呀？紫贝壳、啊。紫贝壳，贝壳还有紫的？当然了，你没听说过紫贝壳的故事吗？没听说过。真不会聊天。要会聊天的人一定会说呀，我会帮你翻遍世界，也会找到那紫贝壳。是啊，浪漫的人肯定说，他把整个海洋找遍也会帮你找到。你看，明明知道什么叫浪漫，就是不会，是吧？你这样，小雪会生气的。小雪只是我妹妹，我不用给她制造浪漫。不管你说你们俩什么关系，女生都喜欢浪漫。听说过那个童话故事吗？关于紫贝壳的？没有。民间有一传说，但凡啊找到两个紫贝壳，一人一个，这两个人啊就会拥有生生世世的爱情。不知道真的假的，我找找看啊。忙啊你！白的也可以啊。什么可以啊？白的不可以、啊。你不要是吧？我要他的玩意儿。好吧，那我要。啊？你你留着这干嘛呀？你送谁啊？送小雪是吧？对啊。就知道你送小雪。哎，怎么走了？喂，我现在终于明白什么叫能作能待了。本来吧，我是想让我外公高兴一下的，我说给他带一男朋友回来。结果发现我给自己刨一坑，还把自己给埋了。我上哪儿找男朋友回来呀、啊？那怎么办呀？要不然我让张叔去帮你。滚蛋啊！哎，要不然，你说我跟我外公说，我男朋友出差了，行不行啊？反正。现在我外公的记忆吧，也是忽好忽坏的。你说他会不会就忘了这事儿了？哎呀，问你也白问。哎，一，喂，外公，我回来了。一呀、啊，你怎么回来那么晚啊？
不是说了让你们别来吗？你男朋友在……哎，我男朋友出差了。那个本来说了，我说你应该今天就要见。一，你回来了。我好喜欢啊！我以前我见过，谢谢谢谢。舅舅，你看看，这是您的名字，还有我的。我这人啊，不喜欢拐弯抹角。我问你，你是真喜欢我们依依吗？那是肯定的。只是当时在英国的时候，我犯了不可原谅的错误，我心里一直很内疚。我不知道你们具体发生了什么事，我问依依，她也不说。总之，都是我的错。你们不想说，我也就不再问了。过去的事情就让它过去吧。还是向前看的，谢谢阿姨理解。我觉得李默和咱们家依依还是蛮般配的哈、啊。依依今天说要带个男朋友回家，现在她外公唯一的愿望就是希望她早点嫁人，嫁一个好男人。她要带个不着调的，那多不靠谱啊。那您的意思是让我去您家见外公，以依依男朋友的身份？聪明。我跟陶文之间的关系刚刚有所缓和，他现在是陶文男朋友，你这样合适吗？真的吗？外公，我也给您准备了礼物，您看喜不喜欢？好好好。外公，您今年有六十？我有那么年轻吗？我都七十了。七十了，真看不出来，保养的够好的呀。小伙子，你太会说话了，我爱听，爱听。外公，您看看喜不喜欢？好，我看。好大的人民币味儿啊！啊，跟我过来一下吧。哦，行，那我先去一下。去吧，去吧。哎，这怎么回事？感觉有点不太高兴。来，进来休息。我不想上厕所。坐下吧，起来，坐下。果然是有病啊，但是我没要啊，所以请你以后不要再来了，不要打扰我的家人，也不要打扰我，听明白了吗？你不想让外公高兴吗？我又不是你真正的男朋友，只是假装而已。就这一次啊！倒要告诉你，这事儿不许搞讨论，要不然我打折你的腿，你信吗？知道了。出去了。外公，我们来下棋。我刚做的指甲油，你们俩就行了啊！我没指甲呀，啊，来不及了，赶紧的，修饰好不好？来来来，给我给我，嗯，好的，哎，哎，李倩啊，你今天再弄一手啊，今天弄一手。吃谁在里面啊？我。你在里面都蹲了多久了呀？快出来吧。
，妈内急。我也急。哎呦，你看你这孩子呀，啊，你快出来吧，妈，妈真的内急。你还故意气我呀？啊，你们就非要合着伙的让我难堪是吧？好，来来来，来来来，依依，依依，你把门打开。你说你妈肾脏不好，别让你妈犯毛病呢啊！依依啊，你说。你妈妈和于阿姨这事儿没经过你同意，是有点不太对哈、啊。但是现在已经这样了，你看外公，挺开心的。妈，回去，不能再毁齐了，你这样。哎，没事，让外公再来几次。这小伙子，你看人家，我正走。走吧，我们去陪外公。走吧，走吧，走吧。来，来，行啊，行阿姨，我自己来。舅妈，谢谢谢谢。没事，没事，没事。我自己来，看着没？我朋友送的，华氏大哥，多喝点啊！来来来来，尝尝尝尝，来来来，让我看看啊！来来，华师润无声，达哥唱中华，好，好，外公、阿姨、于总、舅舅、舅妈。我先干为敬，你们随意啊！好，干干干干干干干干干干干！依依啊，你这个男朋友不错呀。舅舅，您别倒啊！外公，医生不让您喝酒，怎么又喝呀？啊，没关系的，依依带男朋友来，我高兴啊！对呀，我有一个提议。大家一起合一张影，好不好？好啊，好啊，好啊，好！来来来，来来来，来我来帮你们拍吧！哎呀，不行不行不行，你去你去你去，快！我来我来我来我来我来我来我来我来！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快现在东区的效率有显著的提高啊！哎呦，我去的嘞！哎，你看，你不给你美女，你看，嘚瑟的，你看看，你看我，长得还行啊啊！是，还是有眼光。可以呀，李默，真行。工作的时候能不能不瞎聊天？哎，一哥，杨一不是你媳妇吗？这怎么，怎么跟李默玩一块儿去了？是啊，一哥，这。希望每天都吃到这样的饭啊！都放呀，舅舅，舅妈，放，我再抱会儿。瞧你们这点出息，不就是这点东西吗？你自己买不起吗？买是买得起。就是舍不得。哎，你们这样对得起《三字经》，对得起百家姓吗？啊，依依，你至于吗？你就当来个客人哈、啊，到家吃饭，然后随便带点礼物也是正常的。哎呀，这叫随便啊？不是我说你们也太随便了吧？听说过没有啊？阎王不欠小鬼账。舅妈，你还抱着干嘛？你抱抱抱抱抱抱呀！不热了也不是你的呀！哎，上陈姐，哎，陈，他们在这干什么呀？啊！行了，他俩切磋呢。哟，哎，哦，李默还会这个。请外公伤了你男朋友才是，啊！哎呦，啊，外公厉害啊！我告诉你小子，我们家要找的就是你这种心怀江湖的习武之人。胸怀江湖不敢当，我就是平常没事去拳馆练一练。去去拳馆？哪家拳馆啊？舅舅要感兴趣的话，哪天我带你去看看。一言为定。<笑>
的，好的，好的，好的。叶文丽，你这样那么放过我？媳妇儿啊，咱家无关有着落了。你真的喜欢我们家依依？看来对我们很大。对天发誓。外公多好呀！以后你万一让我们家依依伤心呢？外公，您放心吧，我绝对不会让依依伤心的。记过了。没事没事，这个他他性格就这样哈，没事啊。行了，先走了啊，拜拜拜拜，再见啊，慢走啊，来拜拜拜拜，我们走了啊，拜拜，注意安全啊，走了啊。阿姨，我表现的还行吗？嗯，表现不错，加油啊！谢谢阿姨一直支持我。只要你啊，真心对我们依依。我肯定支持你，但是你如果有一点对我们依依不好，我绝对饶不了你啊！嗯，<笑>小伙子，别太得意啊，我们依依可不是那么好拿的。知道了，阿姨，那您早点睡吧，我也先走了。啊哈，慢走啊！阿姨，拜拜。你究竟在等什么呀？依依，嗯，睡了吗？怎么了，外公？今天来的是谁呀、啊？是熊蛋吗？不是啊，不是，您不是不让熊蛋来吗？谁说的呀？我想熊蛋了，你赶紧让他来啊！哎呀，天哪！莫哥呀，莫哥呀，莫哥是吧？哎，吃糖，咱们人一份，对不对？对对对，必须得给，是吧？还是请吃饭，必须。哎，对，赶紧请我们大伙儿一起吃吃饭。你把照片放在朋友圈上，就没考虑过陶文的感受？真有意思，你关心起陶文来了，不是应该关心杨依依吗？那你有没有想过，是依依要求我去见他们家长的？这不可能。为了陶文，他也不会这么做。你还挺了解他的。我希望你不要忘了我们的约定：输的人离开这个城市，离开杨一。目前看来，我赢的可能性比较大。你就这么有信心自己能赢吗？我也无所谓输赢。刚开始跟你比赛的时候，确实是为了陶文。可是现在，就是为了依依。我已经快得到他，只要一句话，我们的比赛就能终止。我不会让你。我希望你能扭转局势找我干嘛呀、啊？你叔把李默带去病家人吃饭去了。这事儿我需要向我的前任贾男友汇报吗？你又不是不知道李默对你安的什么心，你干嘛要去招惹他呀？不是你什么意思？你跑过来骂我呀？依依，你记住啊，我参加比赛，有一大部分原因是为了你，让他离你远点儿。你这可倒好，一夜又给我打回解放前去了。什么叫为了我呀？你可以不比啊，什么事儿都安我身上。先生，我来不是来跟你算我的账的。你对我怎么样都无所谓，但你想过陶文吗？他知道了，他看见了，他心里什么感受啊？陶文知道了。那李默都发朋友圈了，他能不知道吗？我哪知道他发朋友圈啊？你把他带去吃饭的时候，就应该预料到各种后果。谁
把他带去吃饭了。行了行了，反正事情已经发生了，你自己看着怎么办吧。你什么态度啊你？我爸妈都没这样对我，你谁呀、啊、你？上哪儿去啊？来，过来练劈叉了。一，我接到你电话就来了。快拿走！我又做错什么了？你觉着呢？你发了朋友圈又秒删，什么意思啊？熊蛋告诉你的。谁说的不重要，重要的是你为什么要这么做呢？我就是当时太高兴了，给忘了。你大概也忘了我在楼上跟你说过的话吧？我说不要让陶文知道，你这样让我怎么面对陶文啊？发朋友圈是我不对，可是这些东西只是我的一些心意而已。你觉得这些东西能收买我家人对吧？的确能。但你要知道，他们喜欢的不是你这人，是这些东西，因为他们很贵。好，就算是因为这些东西能让他们开心，我愿意，我真的愿意。依依，你为什么就不能像你家人一样，给我一次机会呢？不能。再见。这，顺便说一句，不想再见了。我不会放弃的。我的武馆要到这种规模呀，那可真是太好了。其实以我个人来说，我不仅是对中华传统武术感兴趣。我对武馆的营销、经商、推广都非常感兴趣。你有兴趣投资武馆吗？如果舅舅有什么需要帮助的话，我一定会全力以赴的。对依依如此，对依依的家人依然如此。哎呀，依依啊，嗯，你约李默到咱们家吃个饭呗。李默谁啊？哎呦，这孩子，李默不是你男朋友吗？记得呀，我当然记得了。你以为你外公老年痴呆呀？行，我我预约约看吧，好吧？您先去睡吧。嗯，好，记着啊，记着，记记记。新做了一个系列的熊娃娃，想起名叫蛋蛋，可爱吗？你有空帮我想想各种搭配衣服的配色和款式吧，谢谢啦。熊蛋，秀恩爱啊！等明天一上班啊，我叫人把这些货都分发下去。熊大哥哥，辛苦你了。还要你给我这么跑来跑去好几趟？哎，别这么说，你这不是也在给我增加业务量吗？自从依依姐姐帮我做过宣传之后，我的生意好了好多。其实看了那么多人喜欢你做的东西，我也挺替你高兴的。你看啊，有李默哥哥提议我开网店，然后依依姐姐给我提各种好的建议。你知道他微博粉丝有大概十几万吧？他一转发，我就有好多生意上门。当然，最重要的还有熊蛋哥哥你，一直在我旁边陪我、帮助我，我真的特别感谢你们。哎，对了，你和依依姐姐已经好久没有两个人一起到我家来看我了。他最近有些忙。他在忙什么呀？有个舞蹈比赛，然后也在忙着谈恋爱吧。谈恋爱？他跟别人谈恋爱？嗯。可是熊蛋哥哥，最喜欢依依姐姐的人
，难道不是你吗？可是喜欢，不一定能得到。这个我知道。既然有个人能对他付出的更多，那我何必在中间拦着呢大礼拜天的，你们干嘛呀？啊，不睡懒觉，集体梦游啊？还不是为了你？我？那个，那我就当一下裁判了。那你你们这是干嘛呀？啊？表决的规则以提问的形式啊进行，同意的举手。不支持的弃权，明白吗？明白。好，第一题，认为李默人品是否足以啊配得上咱们依依的，请表决。八啊。啊。第二题，认为李默家境是否足以配得上咱们家依依的？请表决。八。第三题，对李默首次登门表现比较满意，并获取再次登门机会的，请表决。八。第四题，认为李默外形条件足以配得上咱们依依的，请表决。我要申辩。请发言。在我的眼里，依依最漂亮，谁也配不上我们家依依。审索完毕。好，综合考虑，是否看好李默，能给我们家依依带来幸福？换言之，也就是同意李默，以咱们家准女婿的身份，跟依依交往的，请表决。经本公证员现场监督，以上投票回答的过程，也符合皇家民主表决程序规则，所做出结论真实有效，即使生效。公证人黄月平，说完了，我们家人是不是都已经放弃治疗了？你总得说出一个客观的理由吧？为什么拒绝李默做你的男朋友呢？他没感觉，他就是没感觉啊，哪有什么理由啊？这不是理由，非要理由是吧？我现在不是参加舞蹈比赛吗？是吧？我也没什么太大的优势。我唯一的优势就是，我现在是个单身女性。你知道单身女性对男性来说意味着什么吗？它意味着无限的想象空间。你说他们不给我投票，给谁投呢？是吧？这种时候，我能谈恋爱吗？还有啊，那个姓柳的那个呃裁判啊，他在追我。我这时候要是谈恋爱，他会怎么想？所以说呀，千言万语汇成一句话，就是我现在打死都不能谈恋爱。瞧你这幸灾乐祸的小人影，你们家也太奇葩了吧！长见识了，下回有这事儿你得叫我去啊，我得看现场直播呀。你倒是赶紧帮我想想辙呀，你啊！嗯，我觉得吧，你干脆将错就错得了。首先，我不可能跟好朋友抢男人；其次，这辈子、下辈子、下下辈子，我都不可能喜欢李默。啊
。那这么说的话，你喜欢熊大呢？我谁都不喜欢。不是这熊大有病吧？李牧自己跑我家去了，他跟我急什么？又不是我带过去的。不是，我是这么想的啊！你看，现在李默和熊蛋正在比赛，你这样拖住李默，不就是在变相的帮熊蛋？你变坏了，我这不是帮你想办法呢吗？哎，你看，我都已经帮你想办法了，你也帮帮我呗。你是想让我跟我舅舅说让他走是吧？嗯。你说这事儿找我合适吗？不是，我不会让他吃亏的。你想想看，你舅舅本来资金就紧张，还要支撑那么大一个武馆，太浪费了，没这个必要嘛。你跟他说，咱换一换，然后他到这儿来，在这上个私教课呢也足够，还能省钱。还能。完了，我想起来一大事儿啊。我妈让我早点回去吃饭啊！不是我，我你听我说完啊！他在上私教课的地方也足够，又省钱又费。嗯，约我出来电话都不接，什么情况啊？你怎么在这儿啊？你不肯理我，我只能请外援了。我跟你妈妈还有舅舅都加了微信。你好，先生，请问您喝点什么？啊，一杯咖啡，谢谢。好的，您稍等。你好像还没有报答我那天晚上假装你男朋友的事吧算我租用你一天，这钱够了吧？现在我们两清了啊！喂，你赶快把这钱收回去，别人不知道还以为我们在交易呢。我再跟你说一遍，我是不可能跟你在一起的。你好像参加舞蹈比赛，没时间谈恋爱。不过没关系，两年我都等了，这两个月我不在乎。你真没必要等我。其实你不是放不下我，你是放不下自己。你自己心里不清楚吗？你就真的愿意选熊蛋吗？对呀、啊。相比你而言，他比你好太多了。你这款我真是小手不起。可是熊蛋已经没有机会了。你不知道我们已经赌了一份战书吗？那是你们俩的事儿，跟我有什么关系？跟你没关的事情，我才懒得理。什么意思？啊？如果他输了这个比赛，就要离开这个城市，永远不能见你。相反，如果我输了，我也要接受这个惩罚，所以我不会让他赢。您凭什么拿我打赌？哎，一，你听我说。放开！我告诉你，你们俩谁也不想见。喂。亲爱的老妈，我把事情搞砸了，看来只能你出场了。你好，我是李默的母亲。您好，我是杨依依的母亲，请坐。您好，女士，请问您需要点什么 ？Cat f i s h e s coffee。好的，请稍等。嗯、没能提前跟您预约，失礼了。我也是今天下午临时起意，觉得需要跟您见个面，多谢您
百忙之中还能抽出时间来。我们今天是以两个孩子母亲的身份见面，不一样。其实我倒觉得，我应该先见见令千金。我们家女儿不是说见就见的。啊、哦，我的意思是，我女儿太忙了。我倒是听说我儿子已经见过您了，怎么着？您女儿是公主下嫁呀？<笑>那倒不是，这李默是男孩子，而且他追我们家依依追得很疯狂。年轻人嘛，这都很正常。况且他们在国外就曾经有过一段，现在回国又能见面，这也是缘分。谁说不是呢？我说第一眼见到李默，怎么就感觉那么亲切呢？既然您对他们的交往也这么支持，我看不如这样吧，找个时间，咱们两家一起吃个饭。按理说呢，这事儿我应该跟我女儿商量商量，听听她的意见。毕竟是女孩子嘛，矜持。但是啊，我这女儿啊是个孝顺孩子，估计应该没什么问题。所以呢，商不商量也都是一个结果。既然这样，择日不如撞日，我看就明天中午吧。您觉得呢？这么急？咱们快递行业都讲究保质保价、效率第一，这两个孩子阴错阳差，错过的太多了。我看适当的提提速，也未尝不可。您要想我们依依，我们依依对您也应该做出一个评判。市场经济，双向选择。成交。哎呦，你可真是我亲妈呀！早知道派你出场这么容易搞定，我早就派你出阵了。我不是你亲妈，谁是你亲妈啊？老大不小了，明天就是订婚的人了，还这么没正形。你呀、啊，也该长大了啊！我今天答应提前去见杨依依的妈妈，是有我自己的考虑。我听说杨依依是跳舞的，本来是有些成见。妈，别插嘴。我就是担心啊，现在有些家庭过于重视女孩的外表和装扮，忽略了内心的修养。这个杨依依的妈妈，我以前工作的时候曾经见过，没什么印象，就听说是离了婚的。当时还有点同病相怜。今天聊了聊，觉得他特别护着孩子，可能是觉得对孩子亏欠太多了吧。可见，杨依依也是打小受过委屈的。儿子，啊，你要是真喜欢人家，你就得学会包容。对于相爱的人而言，我们总是想着对方为我们牺牲、为我们付出，却不考虑人家需要什么。可是，一段感情乃至婚姻，你只有设身处地的为对方考虑，关注对方的思想变化，才能使这样的关系更加持久。你说呢？谢谢你，我替自己谢谢你，也替安琪儿谢谢你。我的儿子真的是长大了，男子汉了。什么？你没跟我商量就答应人家了？反正人家李默已经都见过我们家里人了。再说李默妈妈约见我，又提一起吃饭，那怎么好意思拒绝呢？人家好歹也是世美快递老总吧，这要是拒绝了，不是影响我们两家公司的邦交吗？不是这么大事儿，您为什么不跟我商量一下啊？丑媳妇总要见公婆的嘛。再说咱又不丑，怕什么？谁是媳妇啊？依依，你看妈妈为你的感情的事儿都操心，你看你看，皱纹都多少那么多条了，不知道心疼一下。本来就有。哎，算了，不跟你说这个。为了你的事儿
，我已经把外公、你爸、还有后妈、舅舅、舅妈都通知遍了。他们为了出席啊，特意安排好了时间，必须得去啊！我不管您通知了谁，反正我不去。君子一言，驷马难追。妈妈这面怎么？依依，那个，就去一下好吗？就吃个饭是吧？交个朋友，见个面嘛。朋友，啊，编理由的时候能走走心吗？我知道熊蛋为什么老说我无理取闹了。今儿我算是找着根儿了。你别给我提熊蛋啊，提他我就来气。反正我不去，你必须得去。我跟你讲，不去，不去，不去，不去就不去，就哎，我不去。依依，你怎么现在成这样了？你外公，妈打我！哎，依依，哎呦，这死丫头真行！干嘛呢你啊？哪儿呢？哎，我能不能上你们家借住两天呀、啊？我在赵树家呢。啊？哎，我跟你说，我准婆婆这两天心情不好，我过来拍马屁啦。哦。你去投奔文文呗！哎呦，别提了，因为那李默莫名其妙跑我们家去了，弄得我都不敢见陶文。就因为这样，你就更应该找他了。无家可归了。你借住几天吗？谢谢老板。老板真好。那个，李默上我们家吃饭那事儿，哦，我解释一下啊。真的是我那俩妈把他带回家的，你说我怎么可能让他来呢？是不是？你得相信我。我今天要跟叶阿姨去客厅。别闹，快回去。贝贝，这客厅啊，就是这地上啊什么的，都是那些无家可归的孩子才能住的。叶阿姨，你为什么无家可归呀、啊？因为依依阿姨不乖嘛，所以她妈妈生气了，就把她赶出来了。依阿姨，你妈妈是不是坏妈妈呀？我惹妈妈生气，妈妈从来不赶我出去。贝贝，等你长大了，如果像你依依阿姨这么不听话的话，我也把你赶出去。我会早娶媳妇儿，早上跪子呢。哎呦喂，你还多大？哎，要当奶奶了？好不敢面对呀、啊。我跟你说啊，你只能在这儿住一晚。你明天你赶紧回去吧。不是，为为什么呀？你这也不能总逃避呀、啊，该面对的总得面对。哎呀，不叫逃避，是烦，你知道吗？反正我跟你说啊，明天那饭局啊，我肯定不会去的，要不然我怎么面对你？我怎么面对自己啊？那你怎么面对熊大呀？你别提他了，行吗？本来呢，以为他还能比李默那种人高上那么一点点，结果呢，我觉得是一路的。你知不知道他们打赌，拿我当赌注？他们谁呀、啊？凭什么呀？看来你还挺在乎你熊大。谁在乎他了？猪才在乎他呢。哼哼哼哼，你呀、啊，就是煮熟的鸭子，嘴硬。现在的情况是，李默突然间出现在你家，才导致了这样的局面。明天这饭局，你还得去。哎，为什么呀？我跟你说啊，不光是李默，还有他妈呢。你知道这意味着什么吗？我有办法。什么办法呀？明天说。哎，不是不是，你都说一半了，人说完呗，要不然我怎么睡啊？杨依依，我因为你有多少个不眠之夜呀、嗯？贝贝睡觉吧，睡哪边啊？
，一个两个都只会装无辜。睡觉了，亚姨，你妈妈像我妈妈一样凶吗？妈的，总是跟孩子过不去啊！哎呀，这得起来握个手吧，同感。睡吧。我说你妈啊，也不给我拿个换换的衣服，她怎么这样？哎，你对人靠不靠谱啊？千万不能掉链子啊！我办事你放心，肯定有人救你。我跟你说，那我先进去了。包七啊，千万别忘了包七，听明白了？知道了，知道了。喂，喂，有一个快件你去取一下，一会儿我给你地址啊。杨小姐，不会是杨依依吧？怎么回事？来，干杯！来来来来来！依依果然很漂亮，难怪我儿子念念不忘。你，你倒是句话呀！你傻笑什么呀？那么吱个声啊！这，这孩子。今天难得，大家聚在一起，而且我们双方呢，对李默和依依的交往都这么支持。我可以非常负责任的承诺，依依跟我们李默是绝对不会吃亏的。如果依依跟我们李默结婚，我会把世美百分之五十的股份划归到他们小两口的名下。不，呃，李总，你看是这样，我们呢本身呢也不是卖孩子，再一个呢，现在就说这个问题有点为时过早吧？啊？您误会了，我完全没有这个意思。当然了，如果他们恋爱不顺利，依依要是觉得李默不适合自己，那我不会让依依浪费时间，我会做相应的补偿。毕竟，女孩子的青春是最宝贵的。妈，这不是交易吗？阿姨，现在最重要的问题呢，是我在参加一个舞蹈比赛，所以现在啊是完全不可以谈恋爱的。这孩子的意思是啊，这俩孩子在一起啊是板上钉钉的事儿，但眼下这舞蹈比赛吧，是我们依依啊等了很久才等来的。这不一心想去拿个大奖证明一下自己吗？嗯，依依对事业有追求，我非常欣赏。不过我有点好奇，你跳舞打算跳到什么时候啊？啊。李默是我唯一的儿子，将来世美肯定是他的。妈，别插嘴。我儿子心里没有世美，这我很清楚。所以依依，你必须得帮助李默分担。啊，我这么说也许有点自私，不过我希望你能有这样的自觉。依依，啊？我们李默可是以结婚为前提跟你交往的，你呢，就应该把学习企业管理作为新娘课程，参与到李默的人生当中来。能答应我吗？阿姨，你想太多了吧？我看成，因为这跳舞吧，毕竟是个青春饭，一对吧？我干嘛呀
，既然李总已经把我们依依后面的路都想好了，那有什么不行的呢？好，既然这样，为了表示我们的诚意，不妨让两个孩子先订婚，您觉得呢？我倒没有什么意见，我们依依也没有什么意见，我意见大。我就不知道外公是怎么看的，下手太狠了。外公，您怎么看呀？看什么？就是依依订婚的事儿呀。好，好啊，依依订婚，好啊，好，好，好。熊蛋。你来这儿干什么？姓杨的小姐叫我来收快递啊。什么快递？啊，是我发的快递，我的。你是大湾派来的救兵吗？我不是救兵啊。这大湾，哎，行，我救你了。那个一会儿不管我说什么，你都不要说话。之后我会向你解释的啊！郑重跟大家介绍一下，这是我男朋友。他呀，那个性格特别腼腆，所以啊，他说是来取快递的。其实那个快递呢，就是我，他是来接我的。熊大，又是你。为什么我的事情每次你都要来捣乱？依依，这怎么回事？你今天必须给我解释清楚。解释什么？就是他爱我，我爱他呀，就这么简单啊！这就是爱情。黄总，你亲眼都看到了吧？您的千金。在两个男人当中周旋，是不是有点太伤风败俗了？你说谁伤风败俗呢？是你们家李默天天追着我们家依依，我们给你们家机会，你给我们机会，我们李默要什么有什么用得着你给我们机会吗？你怎么说话呢？哎，兄弟，好吵不吵？你怎么不吵？哎呦，姐，你咋来了？是借我去游乐场吗？哎。对呀、啊，外公，我就是特地来金陵上游乐园的。走走走，哎，走吧，外公，你们给我站住！第一，我告诉你，今天你只要敢离开这个门，我把你腿打折了。是外公要去的，走吧，外公。第一，你，我站住！儿子，干嘛呀？第一，想打谁呀？对，我打谁呀？你撑住，我先撤了。嘿，你过河大桥呢？清理门户。等我从台湾回来，不要让我再听到“杨依依”这三个字。你自己处理好情绪。妈，我对不起您，不过还是希望您在台湾这段时间能够消消气儿，回来继续接受杨依依。你是不是中邪了呀？是。你，妈。儿子，他不爱你，他也不珍惜你，我不可能接受他，我怎么可能把你交给一个不爱你的女人呢？也许有一天我会后悔，但是如果我今天放弃他，我会后悔一辈子的
的冤。别别别别别别跟我打招呼啊！扫个兴。我是福星、啊。福什么星啊你？每次遇见你就倒霉。跑这儿干嘛来了？还不赶紧回去给你们家家子解释解释？你妈那正暴跳如雷呢，估计。我要解释的清楚，我还用跑这儿来吗？不是，我就接了陶文一电话，让我去饭店包房取快递。那怎么就成这样了就？我也不知道怎么回事啊。那你堵我们宿舍门干嘛呀？哎，那个，我妈呀，现在肯定在我外公家等着收拾我呢。我没地儿去，我我能不能记住几天呀？不是你想什么呢？我们这是男生宿舍，全是男人住着。没事儿，我不介意啊。你不介意，我们还介意你呢。哎呀，别跑当女的不就完了吗？行行行，赶赶紧赶紧回去。那，你要真不让我住的话，我我没钱，你给我钱，我住酒店吧。嘿，我说你，行吧行吧，这样吧，你住小雪那儿去吧。不熟，我熟。走，送你过去。好啊。嗯、哎呀，小雪，谢谢你收留我。我今天晚上就在你沙发上蹭一晚上了。别呀，你跟我在床上睡，咱俩睡一块儿。别呀，我睡相不太好。别把你这玻璃娃娃给压碎了<笑>！我这儿难得有人来陪我睡，你还说那样的话。哎呀，小雪，你们家这楼实在是太高了，我这爬一趟都快累死了。我真是佩服熊蛋，天天爬呀。哎，姨姐姐，你信不信？如果电梯好了，熊蛋哥哥分分钟超过李牧。是吗？肯定的。这倒不难，嗯，山人自有妙计。杨依依，我爱你。林梦，你有病吧你、啊？依依，我要娶你做老婆。给我们做个自我介绍吧，先生。哎，依依，别走啊！大家好，我叫李默，这位美丽天使就叫杨依依。我拥有这样的女友，感到骄傲自豪。熊大哥哥，你快点去，李默都要把天使抓走了。啊，还有这个。依依，说一下你现在的感受。别看了，别看了，感想的现在。世界上到底有没有紫贝壳啊？有啊。真的吗？这世界上本来紫色的生物就不太多。真的有。紫贝壳的种类有紫口岩螺、紫口珊瑚螺、紫口蜘蛛螺，好多呢。你查出了？在网上查的。<笑>你是我见过最认真的人了。不，你这是夸我呢，还是损我呢？夸你呢。你知道我为什么传淮安小区那句吗？为了小雪吧。当然为了小雪了，要不然还为你呀、啊。我知道，其实你也是想帮我。有了电梯，以后我们送快递就不用再爬楼了。
这口袋里什么东西啊？手一直捂着。没什么。没什么，你把手拿出来，我看看。是咱们那天捡的白色的那两个贝壳，我回去让小雪给加工了一下，做成紫贝壳了。先拿着用吧，等以后捡到真的，再重新做。这俩都是给我的。好，一个送给你，一个送给你未来的爱人吧。谢谢你的祝福，也帮我谢谢你家小雪。哎，生什么气呀、啊？又，坐下。你说你今天为什么那么怂？我连求爱的礼物都给你备好了，蓝天白云，风和日丽，世界和平。依依姐给你的话，简就是在给你梯子呀。你为什么不往上爬呢？你这样子，观众可是要退票的。杨一根本就看不上我。你看他平时对我那样，他是喜欢我的样子吗？说的你好像很有经验的样子。我发现你怎么跟我熟了之后，对我这么不客气啊？因为熟了呀。对呀、啊，所以嘛，我跟杨一就这种熟的关系，那不是恋爱。你都不是，怎么知道不是呢？霸道总裁有人爱，忠犬快递员也一样有人爱啊。我听不懂你们这种时髦的话。我的意思是。我觉得你可以再勇敢一点，小雪。嗯，其实对一个人的心意，不单单只是啊、哦，去征服他，去追求他，这牺牲、爱护、守护，这都是一种爱啊。啊，熊蛋哥哥，我真的要被你气晕了。行，那我先走了。啊，算了，今天李梦的告白我也挺感动的，我要对你粉转路人，改支持李梦。别闹。我没闹，挺好的，哪儿也可以逆袭嘛，喜闻乐见，走吧走吧，我休息了，再见，走宝不送。杨老师好，哎，哎，他回来啊，啊，对呀。你今儿变相怎么啦？正好啊，我跟你解释一下那天那个赵树的事儿。我吧就觉得那天啊媒体多，所以呢他当着媒体啊肯定……嗯，我看你还是先跟阿姨解释一下吧。嗯。嗯那个阿姨，你们先聊啊，我我我先去忙。啊，那你不是有话？依依啊，你还是把昨天的事给我解释清楚吧。你这两天都没回家，你上哪儿睡去了？我告诉你，你是不是想气死我呀？不是我能上哪儿啊？那你说，你说你上哪儿去？你赶紧交代。行了行了，告诉你吧，酒店，一个人。那还不俩人啊！我今天来是跟你说李默的，人家对你那么用心啊，当着那么多人的面给你示好，你怎么就跑了呢？啊，还是跟那个熊蛋跑的？知道我为什么不愿意回家吗？你老问东问西的，我怎么回去呀、啊？跑得了和尚，跑不了庙。说感情是我自己的事儿，我不愿意接受谁，我就不接受谁呗。可是你有想过李默的感受吗？那他有想过我的感受吗？当着那么多人面，还有主播在场，想拿舆论绑架我是不是？那要是李默的家人也在看直播呢？你有想过他家人的感受吗？那他家人那么放纵，他有想过我的感受吗？我为你这么操心，你又有想过我的感受吗？
，我又要替李默想，又要替他家里人想，又得替您想，那谁替我想呀？我不是人啊！我告诉你啊，不用劝我了，我跟他呀不可能。你不去试一试，你怎么就知道不可能呢？李默可是登了咱们家门的，也见过你外公了，你外公也接受了他是真命天子了。我外公还接受我爸了呢，不照样跟您离了吗？你别拿这将我啊！我现在说的是你和李默的问题。你要是一点都不喜欢他，那当初在英国啊，才处了三天，怎么就对他念念不忘了两年呢？哎呦，谁还没个童年呀、啊？是不是？哎呦，现在吧，关键原因啊，他不是我，明白吗？关键是您跟李默的妈妈呀吵架了，所以啊这就不太好办了。依依啊，你要真想挽回，妈可以帮你拉回来。哎，别别别别，我觉得做人就得有骨气，这怎么能随便低头呢？哎，是个正常的人都不会放了李默跟那个什么熊蛋跑了，哎，还是个送快递的，两次啊。你说，你说我怎么生出你这么一个东西啊？啊，我当初啊，真不应该跟那个杨长河结婚的。你看，弄出一个什么什么怪胎，怪胎呀、啊！我来不及了。这么快超过我们组了？这不是一栋楼的问题。前几天整个花园小区都轰动了，大家都认识熊蛋，把货给他送。还有，这个隔壁几个超市的货物，也都给他们做。你不是很有能耐的吗？你那个程序现在到什么程度了？这不是软件的问题，硬件也有问题。什么意思？人心不齐不朽啊！啊，进来吧。依依姐姐，这就是你的舞蹈教室啊？对啊，怎么样？哇，依依姐姐，这是你吗？对啊，真漂亮。你还拿了这么多的奖，太厉害了。要是有一天，我也能像你一样就好了。想跳吗？我，可以吗？当然，把包拿下来。来，手放到把杆上，脚跟我一样，分开一点
非常好，真的，小谢。谢谢你，依依姐姐。谢什么呀？反正你们家电梯也好了，以后啊想来随时过来，好吗？真的吗？当然。我从来没有想过我还能在舞蹈房里跳舞。啊，对了，嗯，你今天晚上有空吗？有空哦。怎么了？那我们一块去找熊蛋哥哥吧。你们玩吧，我就不去了。啊，今天熊蛋哥哥他业绩反超，然后他们说要吃火锅庆祝，然后也邀请了我，说我也是大功臣，你也去吧。人家业绩反超也没告我，而且也没邀请我呀。啊，熊蛋哥哥他就是一个大呆子，他明明最想告诉你，反而偏偏说不出口。他最想告诉的是你，他怎么会最想告诉我呢？他喜欢你啊！我也喜欢他呀！啊，不是不是不是，依姐姐，我说的喜欢，不是那种喜欢。熊蛋哥哥他一直都是把我当自己妹妹的，而且我对他真的没有那种想法。我我我我指的那种想法是爱情的想法。你想多了。哎呀，我反超了！第一回反超咱们，咱还有六年，最后六年，我觉得吧，咱按照现在这个增长势头，咱是有可能赢的。你别想起来啊！今天晚上咱不谈工作，只吃饭、喝酒。你看，来，记住啊。小雪那个是我妹，一会儿来了别瞎打主意啊！而且你都给我收敛点。哎呦哎呦哎呦，一哥，那杨老师来过？他来不来的？哎呀，他来不来？他来不来没关系，他要来，大不了咱哥们给你腾地儿。哎呀，行行行，别胡说八道了啊！小雪来了，小雪哥，来，快进来吧。行，我建议我带个朋友来。大家好。嗨。来了，来了，来了，来一个，来一个，来一个。嗯。啊，咱们呀，我觉得咱们这不喝没有气氛，咱得做点游戏呀。来啊！来啊！我想想啊，玩那个真心话大冒险，行不行？敢不敢玩？来啊！输的人愿赌服输啊！愿赌服输。来，那咱们就手心手背儿啊，配白配，好不好？来，来来，一二三，黑白配，来，再来一遍，黑白配，来。人倒霉喝凉水的，这样吧，人家也愿赌服输啊。李姐，那你看你是真心话还是大冒险？真心话吧。真心话啊，真心话。一哥，给你机会。你快快快，好机会。一哥，我问什么呀？想问什么？问问什么呀？问呀。可是我没什么想知道的呀。那过了啊，他不想。不不不不，别别别，不好意思，不好意思，我替一哥问。杨老师，喜不喜欢咱一哥？哎哎哎，别瞎起哄啊！喜欢啊！哎